Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Morim. Esta foi a canalização principal realizada em Budapeste, Hungria, em 28 de maio de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. No passado, muitos de vocês me ouviram falar sobre a mudança. Está funcionando? Há evidência dela? Meus queridos, nenhuma das coisas que tem a ver com astrologia, energia, acontecem rapidamente. Às vezes, estas coisas acontecem ao longo de gerações. E às vezes, porque você é jovem, você nem mesmo vê isto. Muitas coisas já aconteceram desde 2012. Mas a precessão dos equinócios é uma janela de 36 anos. 18 anos. 18 anos antes do ponto central de 2012, as coisas começaram a acontecer. E mais de uma década antes daquilo, os potenciais já eram vistos e as coisas começaram a acontecer também. Meu partner vai te sobre a força And reality of potentials soon. Meu parceiro falará para vocês sobre a força e a realidade dos potenciais muito em breve. É quase como se a Terra estivesse posicionada e pronta para a mudança. Eu quero dar a vocês o que eu chamarei de uma carta relatório atual. Meus queridos, no passado eu disse para vocês esperarem certos tipos de coisas. Eu disse sobre o que o seu futuro poderia trazer. Mas agora eu quero dar a vocês aquilo que está acontecendo agora. Apenas alguns pontos. Coisas para você pensar a respeito. Em primeiro lugar, todos vocês são jovens demais para ver essas coisas. Nós dissemos isto em outra cidade recentemente. Vocês são jovens demais para saber. Vocês precisariam ser seus avós. Ou o pai do seu avô, sua avó. Aí você realmente estaria consciente das mudanças que vocês veem hoje. Eu quero falar sobre biologia e consciência humana. É a primeira vez na história do planeta onde as nações do primeiro mundo tem uma confluência de interesses sobre a saúde. Em outras palavras, todos, todas elas estão interessadas. Nutrição não era algo que despertava interesse antes. 
há 16, 20 anos atrás. Na verdade, não. De repente, isso está espalhado por todo o mundo, nas nações que podem pagar por isto. Pelo mundo inteiro, os humanos têm sido alertados sobre maus hábitos que podem matar vocês. Vocês sabem o quão recente isto é? Por mais de um século, muitos de vocês estavam usando coisas que encurtavam suas vidas. Hábitos. E agora vocês sabem melhor, não é? De onde veio isto? Por que agora? Você já conectou os pontos para começar a ver que isso está acontecendo agora? A humanidade quer viver mais tempo. E estamos falando de bilhões de vocês. Ah, e há mais. É controverso. Mas vamos olhar para a ênfase do governo coletivo. Governo coletivo seriam muitos governos juntos com o mesmo propósito. Vocês estão no meio de um experimento. E esse experimento nunca tinha sido tentado no planeta antes. Como é possível reunir economias diferentes e fazer como, com que funcione? Meus queridos, eu sei onde eu estou. Eu conheço os medos que vocês têm. Deixe-me dizer-lhes algo. A União Europeia, 50 anos de idade, é um experimento. E ela não falhará. Ela crescerá. Ela se modificará. Ela compreenderá como as coisas vão funcionar. Com ideias que ninguém pensou ainda. É um experimento. Meus queridos, quando qualquer tipo de aprendizado acontece, são dois passos para frente e um passo para trás. Às vezes as coisas falham de uma forma apenas para você descobrir a forma como deverá realmente funcionar. Mas a visão panorâmica é o que eu quero que você observe. Todos os países eram antigos inimigos em outra época. Que experimento! Jovem, você percebe o quão novo isso é? Você se dá conta? O que o avô do seu pai pensa sobre isto? Imagine um experimento para ver se vocês poderiam reunir todos ao invés de separá-los. Ainda está em progresso, meus queridos. Ainda não está estabilizado. E ainda há muitas coisas a serem descobertas. Mas olhem para o que aconteceu. Primeira vez na história humana. Política. 
está mudando mais do que vocês imaginam. Há aqueles que dirão, ah, isso nunca mudará. As coisas acontecem por motivos políticos. É uma afirmação de uma disfuncionalidade aceitável. Eu tenho uma pergunta para você, húngaro. O que vocês pensam neste momento sobre a eleição nos Estados Unidos? Já viram algo parecido com isto? E a resposta é não. E há um motivo para isso. Porque a consciência de dezenas de milhões de pessoas querem ouvir algo que eles nunca ouviram de um político antes. Coisas que os políticos nunca dizem. Como as coisas estão realmente funcionando. É como respirar um ar fresco. Para muitos, ouvirem políticos dizerem coisas ultrajantes. Que um governo nunca admitirá. Não tenham medo. Dois passos adiante, um passo atrás. Eu apenas quero que vocês olhem para a visão panorâmica. Os seres humanos estão começando a ficar cansados da forma como a política funciona. Não importa qual seja o país. Eles estão começando a esperar mais. E nos últimos seis meses... Dois líderes, dois líderes de países foram depostos ou estão sendo processados. Devido àquilo que os líderes sempre fizeram. A humanidade, pelo mundo inteiro, está começando a fazer com que os políticos sejam responsáveis pela corrupção. Observem mais disso acontecer. Líderes dos países estejam avisados. O povo está mudando. Limpe. Limpe seus atos. Em outras palavras, mude a forma como você faz as coisas. Observe, integridade está começando a ser esperada. Isso está acontecendo neste momento. O que está acontecendo de uma forma planetária agora? Nós já falamos sobre isto antes. É controverso para vocês. Eu quero que vocês tenham a visão panorâmica. Não o quebra-cabeças. Há um fator de compaixão que está acontecendo agora, aqui mesmo, com relação àquilo que vocês chamam os refugiados. Nós já dissemos antes por que a humanidade ainda não está preparada para isto. Nenhum governo financiou um departamento da compaixão. Não há lugar para colocá-los. Não há forma de fazer pesquisa para saber de onde eles vêm e se são apropriados. 
hogy szeretnék-e, hogy jöjjenek? Vocês se dão conta do que realmente está acontecendo? Vocês não têm nenhuma forma de lidar com ações compassivas. Isto é tão novo para vocês. Que a sua compaixão criou um quebra-cabeças. Vocês literalmente precisarão financiar um, um departamento de compaixão. Este é apenas o início. Meus queridos, tem havido refugiados por um século ou mais. Mas só agora vocês decidiram fazer algo. Vocês se dão conta de que isto é novo? Vocês se dão conta de que isso está acontecendo agora? Já se deram conta de que é a primeira vez na história que isto se tornou algo mundial. Você já pensou sobre essas coisas? Vamos falar sobre a ciência, talvez a medicina. Por todas as suas vidas. A solução para doença e enfermidades tem sempre sido intervenção. Seja ela uma cirurgia, substâncias químicas, remédios, sempre há uma intervenção. Você ouviu a e vocês ouviram hoje a palestra do médico. Absolutamente tudo o que foi descoberto é uma forma de sinalizar o corpo para curar a si mesmo. Vocês estão movendo-se para fora de uma metodologia alopática. E as descobertas estão aqui. Será possível que você possa instruir o seu corpo para remover a doença que está lá agora? Sem nenhuma intervenção exterior, a não ser aquilo que a homeopatia poderá dar a você. Um sinal para o corpo mudar. Você acha que a sua consciência tem tanta energia assim, meus queridos? Eu quero que vocês observem estas coisas. Porque é a nova forma das coisas na ciência. Começando a compreender a complexidade da cura que está dentro do corpo. E liberando ações normais para a cura. Isto é novo. E isto é global. E é a primeira vez que a humanidade faz isso nesta escala. Deixe-me finalizar com uma. Cryon, o planeta está mudando espiritualmente? Não esotericamente. Religião. Há algo para o qual você possa apontar? Meus queridos, isso está em toda parte. Isso afeta 
Isto afeta bilhões de pessoas espirituais por toda a parte. Não o tipo de pessoas que se sentariam numa sala como esta. Mas o tipo de pessoas que estão investidas em algum tipo de doutrina ou adoração. Os católicos têm um novo Papa. Sabiam disto? E que coincidência ele ser da América do Sul? Se encaixa perfeitamente na profecia da águia e do condor dos maias. O Papa chegou na hora certa a mudança na igreja para mudá-la como ela nunca mudou antes para dar a ela ideias que ela nunca aceitou antes eles têm um novo Papa e o último não precisou morrer. E isso foi um coringa. Isso são bilhões de pessoas. Há um bilhão que acredita no Islã. O sistema deles está mudando. Eles estão começando a se dar conta. De que o mundo precisa saber sobre uma bela doutrina que eles têm, não aquela que o mundo vê. Eles estão tendo uma crise de identidade. Agora, deixe-me dizer-lhes algo. Eles mudarão sua identidade. Eles a mudarão. Para que vocês saibam no que eles realmente acreditam. Um, um Deus monoteísta que ama vocês. Se você é judeu, você sabe o que está acontecendo. Israel Israel precisará mudar. A velha energia vai precisar começar a mexer, se ir embora. E o que vocês não sabem, meus queridos? Há dezenas de milhares de jovens israelenses que concordam com isto. Eles sabem que a questão da Palestina precisa ser resolvida neste, neste, nesta época. Eles estão cansados de milhares de anos de ódio. E mesmo enquanto vocês estão aqui, eles estão trabalhando nesse quebra-cabeças. Pela primeira vez. Pela primeira vez. O que eu penso sobre essa carta de relatório? A mudança está em progresso. Meus queridos, vocês estão na hora certa. Parabéns. E assim é.